இந்தியாவில் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஓகேவா சி அதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் அதில் என்னென்ன ரீஃபார்ம்ஸ் பண்ணோம் எப்படி நடக்குது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த டீட்டெயில்டான வீடியோ ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் டேட்டா சி இந்தியாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்னி ஷார்ட்டேஜஸ் அதிகமாக இருக்குது சி பொதுவாகவே ஆர்கன் ஷார்ட்டேஜே நிறையா இருக்குது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கிட்னி ஷார்ட்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட டூ லேக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் வெதும் அதில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிரான்ஸ்பிளான் தான் நடந்துச்சு தட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சி எதுக்காக இவ்வளோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து தேவைப்படுது ஒரு கண்ட்ரிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் மெனி டிசீசஸ் ஓகேவா லைக் டயபெட்டிஸ் மேல் நியூட்ரிஷனு ஓகேவா ஓவர் க்ரௌடிங் அண்ட் புவர் சானிடேஷனால் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக சிகேடே அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஈஸியாக வந்துடுது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 17% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு சிகேடி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா இந்த சிகேடியோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்லை எண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஸ்டேஜ் ரீனல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஎஸ்ஆர்டி அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைனா ஒரு பெஸ்ட்டான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியை வந்து டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது தான் எனது பெஸ்ட் பாசிபிள் வே ஸோ தட் நம்ம பேஷண்ட் லைஃப்பை வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்தியா அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸோட டேட்டா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் அதர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்னால ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டிசீஸ்ட் பர்சன் இறந்து போன ஒரு பர்சன்ஸ் மூலியமாக எடுக்க முடியும் பட் நிறையா லேக் ஆஃப் டொனேஷன்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் தான் அந்த கிட்னி வந்து அதாவது நேச்சுரல் டெத்னால் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் அப்படி எடுத்து அந்த கிட்னியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரிலேட்டிவ்கிட்டையோ இல்லை ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையோ டொனேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் பட் அதுவும் எந்த அளவு காம்ப்ளிகேட் அப்படின்னு சொன்னால் யார் டொனேட் பண்ணுறாங்களோ யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ டோனர் அண்ட் ரிசிப்டட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிறையா காம்பட்டபிலிட்டி அதாவது மேட்சிங்ஸ் இருக்கணும் லைக் பிளட் டைப் ஒன்றா இருக்கணும் டிஷ்யூ டைப்ஸ் ஒன்றா இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேவா இப்போ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கிட்னி ஸ்வாப்ஸ் அண்ட் கிட்னி செயின்ஸ் ஓகேவா என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் தான் நிறைய ஸ்ட்ரிக்டான லாஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் தான் நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா சி இந்தியாவில் ஸ்வாப்ஸ் அது ஓரளவுக்கு நடக்குது பட் கிட்னி செயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எனது ஆல்மோஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் நிறைய லீகல் ஓகேவா ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிட்னி ஸ்வாப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கிட்னி ஸ்வாப்ஸுங்கிறது என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க வந்து ஏ ஓகேவா இவங்க பி இப்போ இவங்களோட ரிலேட்டிவ் இல்லைனா ஹஸ்பண்ட் ஓகேவா யாரோ ஒருத்தங்க இருந்து போங்க ஓகேவா அவங்கள வந்து நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம் ஐ மீன்ஸ் பி சொல்லிட்டோமா சின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இவங்களோட ஒரு ரிலேட்டிவோ யாரோ ஒரு பர்சன் அவங்க டின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சி இப்போ இவங்களுக்கும் ஏக்கும் பிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் கிட்னி தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ இவங்க ரிலேட்டிவால் ஏக்கு தர முடியல ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகலை மேட்ச் ஆகலை அதே மாதிரி தான் டி வந்து பிக்கும் தர முடியல ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகலை பட் அ நியூ பாசிபிலிட்டி அதாவது என்ன பண்ண முடியும் சியால் பிக்கு தர முடியும் அண்ட் லைக் வைஸ் டியால் ஏக்கு தர முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறாங்களே இதுதான் கிட்னி ஸ்வாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா அடுத்து கிட்னி செயின்ஸ் அப்படின்னா சி ஸ்வாப் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர் ஒரே நேரத்தில் ஒரு கிட்னி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க சொந்தக்காரங்களோ ஓகேவா யாரோ இன்னொரு கிட்னியை கொடுத்து ஸ்வாப் பண்ணி ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சவாங்க தே வில் சேஞ்ச் த கிட்னிஸ் இது பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து கிட்னி செயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் அல்லுஸ்டிக் டோனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லுஸ்டிக் டோனர் அப்படின்னா அவங்க கிட்னியை கொடுக்க ரெடி பட் இன்னொரு கிட்னி தேவை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது ஸோ கிட்னி கொடுக்கறது மட்டும் தான் ரிட்டர்னில் வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள தான் வந்து அல்லுஸ்டிக்
ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் லீகலாக என்ன செய்கிறாங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க பர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் யாரோ தெரியாதவங்க கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து இன்னொரு தெரியாதவங்களை கூட்டு வந்து ரெண்டு ரெசிப்டன்ஸ் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது மாற்றிக்க முடியாது இட்ஸ் நாட் அலவுடு ஒன்லி அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனது இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கண்டிஷன் அண்ட் மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கண்டிஷன் இதை தான் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எனது சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சம் ஸ்டேட்ஸில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் கேரளா பஞ்சாப் ஹரியானா ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்க ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் நான் ரிலேட்டிவ் டோனர் ரிசிப்டன் பேர்ஸும் அலோவ் பண்ணலாம் பட் வித் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதை ரீஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா டைரக்ட் டொனேஷன் எப்படி ரிலேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை யார் ஆனாலும் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டாக தேர்ட் பர்சனாக எந்த ஸ்டேட்டில் வேணால் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்வாப்ஸுக்கும் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறத முதல் ரீஃபார்மாக கேட்குறாங்க அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நேஷ்னல் அத்தாரிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறாங்க சி அதாவது இப்போ டைரக்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது இறந்து போனவங்ககிட்ட இருந்து கிட்னி எடுத்து வைப்பாங்களே அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லெவலில் ரீஜனல் லெவலில் அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் என்ன சொச்சுருக்காங்க லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு நே கோஆடினேட்டிங் அத்தாரிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அதே மாதிரி ஸ்வாப்ஸ்க்கு வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு கோஆடினேட்டிங் அத்தாரிட்டி இருக்கா அதாவது எங்கே எங்கே ஸ்வாப் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு அத்தாரிட்டி ஒரு இன்டிகிரேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அத்தாரிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி என்னது சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ரீஃபார்ம்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி செயின்ஸ் ஓகேவா சி ஸ்வாப்ஸ் அது ஓரளவுக்கு நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்தியாவில் ஆனால் செயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எனது லிட்ரலாக நடக்கவே நடக்காது ரொம்ப 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 ரேர் எக்ஸப்ட் ஸ்டேட் கால் கேரளா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அல்லிஸ்டிக் வேல ஓகேவா நம்ம பார்த்தோம் இல்லை அல்லிஸ்டிக் வேல கிட்னி நான் கொடுக்குறேன் பட் எனக்கு எந்த ரிட்டர்னும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸே பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் மட்டும்தான் எனது அது இல்லீகல் கிடையாது மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே எனது இல்லீகல் ஏன் சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் காசுக்காக கிட்னியை விற்கிறீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஸோ அதுக்காக நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இதை ரெகுலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரியா ஸோ இவங்க அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எப்படி இந்த கீ செயின்ஸ் ஐ மீன் கிட்னி செயின்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே வழி தான் டிசீஸ் இல்லைனா பிரெயின் டெட் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கக்கிட்ட வந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே நம்ம இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செயின்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் பாருங்கள் சி ஸ்வாப்லையாவது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஓகேவா ஏபி ரெண்டு பேருக்கும் என்னது கிட்னி தேவை அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இதை கொடுக்கறதுக்கு என்னது சி டி ரெடியாக இருக்காங்க ஓகேவா இவங்க இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இவங்க இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அட் அ டைமில் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணியாகணும் கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் இன்னொருத்தர் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க இதே செயின்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் இந்த பர்சன் இந்த நேம் கொண்டவங்க ஒரு ஹெல்தியான கிட்னி டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஏன்னா இவங்களுக்காக வேற ஒருத்தவங்க டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் ரிசோர்ஸஸோட செலவு இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணோம் அதே நேரத்தில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அன்சர்டினிட்டி வேண்டாம் ஐயோ நான் உடனே இன்னொருத்தருக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும் இட்ஸ் கைட் ஆஃப் பாட்டர் சிஸ்டம் ஸ்வாப்ஸ் அப்படிங்கிறது இதே கிட்னி செயின்ஸ் அப்படிங்கிறது மணியை நடுவில் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரல அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்வாப்ஸ் அண்ட் செயின்ஸ் ஓகேவா ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஷ் லாஸ் இருக்கிறதுனால தான் என்ன செய்யுது ஒழுங்காக செயல்படலை அது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிளாக் மார்க்கெட்ஸில் கிட்னியோட சேல் ப்ராலிஃபிகேஷன்லாம் அதிகமாகிடுச்சு ஓகேவா சி இப்போலாம் சிம்பிளாக என்னது ஃபினான்ஷியல் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலே கிட்னி வந்து என்ன செய்கிறாங்க செல் பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே ஆஃப் த புக் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க பட் எந்த ஒரு மெடிக்கல் சேஃப் கார்ட்ஸோ இல்லாமல் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்ன செய்யுது இதில் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீஃபார்ம்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கா இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோ பேஸில் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க சி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த ட்ரான்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கர் அண்ட் டிஷ்யூ ஆக்ட் 1994 இ
கர்நாடகாலையோ அங்கேருந்து நீங்கள் ரெசிப்டன்ஸை கூட்டு வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து கிட்னி வந்து ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரீஃபார்ம்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர ரொம்ப தேவையான ரீஃபார்ம்ஸ் லைக் அலிஸ்டிக் டொனேஷன்ஸை வந்து என்ன செய்யணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் லீகலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அதே மாதிரி லாவை அமெண்ட் பண்ணி நான் ரிலேட்டிவ் டொனேஷன்ஸ் வந்து ஸ்வாப்புக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் கிட்னி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய விஷ்யூ ஓகேவா ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்அடிக்குவேட் கிட்னி சப்ளை நிறைய பேருக்கு தேவை இருக்குது அதாவது என்னது டிமாண்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது எனக்கு கிட்னி வேணும்னு ஆனால் கிட்னியை கொடுக்கறது ஓகேவா அந்த சப்ளை சைடு என்னது கம்மியாக இல்லை ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படினு சொன்னா அல்டிஸ்ட்ரிடிக் டொனேஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க சோ கிட்னியோட அவேலபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் சோ யார் யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்க என்ன செஞ்சுபாங்க வாங்கிப்பாங்க இது எல்லாமே லீகலா நடக்கும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ கன்க்ளூஷனா இந்த ரைட்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படினு சொன்னா இன்னும் தேவைப்பட்ட இனோவேட்டிவ் மெத்தட் அப்படினா யோசிச்சிட்டு இருக்காதீங்க ஏன் அப்படினு சொன்னா இந்த செயின்ஸ் அண்ட் ஸ்வாப்ஸ் இந்த ரெண்டு மெத்தட்க்குமான ரெகுலேஷன்ஸும் பாத்தீங்கனா वर्ल्डல குளோபல் லெவல்ல நிறைய कंट्री சூப்பரான ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க நாம என்ன பண்ணனும்னா அத பார்த்து நமக்கு எப்படி செட் ஆகுதோ இதே மாதிரி நாம என்ன செஞ்சுக்கலாம் லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்